സ്വാഗതം സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം സ്വാഗതം കടലലകൾ തഴുകി വളർത്തിയ കരപ്പുറത്തിൻ സ്വാഗതം കായൽ തിര കവിതകൾ പാടും തീരഭൂവിൻ സ്വാഗതം കോളേജസ് യൂഷ്വലി പബ്ലിഷ് എവറി ഇയർ കോളേജ് മാഗസീൻ ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ഇയർ usually the college magazine magazines come out in the print media but for the first time i see that st xavier college wycom is publishing the college magazine in a cd through the electronic media this is a new venture and i congratulate jos vagast in the principal and also jos p joseph the student leader who are behind this venture i wish this new type of college magazine every success and may other institutions also try to imitate this practice of bringing out the college magazine in the electronic media and we show our success to this new venture thank you vaikam sensivas college vidyarthigal engena or digital magazine nadakkunnu nariyunnu adu pudhiyana engalude sandosham alla നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുവാനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുവാനും ഏറ്റവും അടുത്ത കെ എസ് എഫ് ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഡോട്ട് കോം വൈക്കം സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ്
യോഗിവര്യനായ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിന്റെ നാമധേയത്തിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ ദക്ഷിണ സൈകതത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വച്ഛ സൗന്ദര്യം അത്രയും ആവാഹിച്ച് കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി നിലനിൽക്കുന്ന കലാലയം വൈക്കത്തിന്റെ പട്ടണ പ്രദേശത്തു നിന്നും ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ തെക്കു പടിഞ്ഞാറു മാറി കൊതവറ എന്ന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൊതവറയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രാന്വേഷികളായ പുതുതലമുറകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം കൊതവറയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ കുടവച്ചൂരിന്റെ അറ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടയറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രമുഖ ജന്മി കുടുംബങ്ങളിലൊന്നായ മാരാമിറ്റത്തു മനയുടെ ആസ്ഥാനം കൊതവറയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊണ്ട് തൊടുവിച്ച് എണ്ണ ശുദ്ധമാക്കുക എന്നത് അക്കാലത്ത് നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഒരു ആചാരമായിരുന്നു മഹാദേവർ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും ഇതിനായി കൊതവറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരാരാധനാലയം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാരാമിറ്റത്തു മനയിലെ കാരണവന്മാർ കനിഞ്ഞു നൽകിയ പതിനെട്ട് ഏക്കർ പുരയിടത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കോളേജ് നിലനിൽക്കുന്നത് പഴയപള്ളി മനക്കപ്പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റി പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ഇടവകാംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഒപ്പം അന്നത്തെ ഇടവക വികാരിയായിരുന്ന ഫാദർ ആന്റണി ചാത്തപ്പറമ്പിലിൻ്റെ ശ്രമഫലം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കോളേജിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത് കൂടാതെ അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിലെ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ പി എസ് ശ്രീനിവാസന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബേബി ജോണിന്റെയും താൽപ്പര്യം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കോളേജ് ഇത് ഇന്നത്തെ പുതിയ പള്ളി ഈ സ്ഥലവും മാരാമിറ്റത്തു മനയുടേതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ മനക്കപ്പറമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊതവറ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവേഴ്സ് പള്ളി വിളിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് വളരെ പാവപ്പെട്ട മീൻപിടുത്തക്കാരും കൂലിവേലക്കാരും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ കുഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഭാ അധികാരികളും ഇടവക്കാരും ചേർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പള്ളി അവിടെ നിന്നും കുളിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം പിന്നിട്ട ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും പരിസര പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല തെങ്ങോല ചാർത്തുകളാൽ ഹരിതാഭമാക്കപ്പെട്ട ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ തെക്കുഭാഗം വിശാലമായ വേമ്പനാട്ടുകായലാണ് ഇതിൻ്റെ കൈവഴി എന്നോണം ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന കരിയാർ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തൊത്തുചേർന്ന് 
പ്രകൃതി രമണീയതയുടെ ഒരു വെനിസുലൻ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു പട്ടണപ്രദേശത്തിൻ്റെ കോലാഹലങ്ങളും ആധുനികതയുടെ തട്ടുപൊളിപ്പൻ ആഡംബരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഏകാന്ത സൗന്ദര്യത്തെ ഒരിക്കൽ പോലും ഭഞ്ചിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളിലധികവും കാർഷിക വൃത്തിയും കയർപിടുത്തവും തെങ്ങുചത്തും മത്സ്യബന്ധനവും ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനവും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖലയിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അനവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പരിമിതിയിലും ഒത്തിരി യാത്ര അസൗകര്യത്തിലും ഒത്തിരി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ അസൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും അതല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അത് കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും അല്ലാത്തൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് ഒരു സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പഠിത്തം നടത്തി പോകാറുണ്ട് എങ്കിലും അവരങ്ങനെ പഠിത്തം 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 പൂർത്തിയാക്കാതെ പോയാലും അവിടെ ആ മേഖലയിൽ അവർ വിജയിച്ച് മികവ് പുലർത്തി തിരിച്ച് കോളേജ് ആവശ്യത്തിന് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാകും എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മികവ് പുലർത്തുന്ന നല്ല വലിയ നിലയിലാകുന്നു അതിനൊരു ബാക്കിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതൊത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വൈക്കത്ത് നിന്നും തെക്കോട്ടുള്ള കുമരകം കോട്ടയം റോഡിന്റെ ഉല്ലല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറേക്ക് കാൽനടയായിട്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ കോളേജിലെത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് സർക്കാർ ബസ് ഇവിടെ കൂടി തുടങ്ങി എങ്കിലും റോഡിന്റെ അപരിഹാര്യമായ ശോച്യാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്നിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ രണ്ട് ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പുകളോടെ ആരംഭിച്ച കോളേജിൽ തുടക്കത്തിൽ ആറ് അധ്യാപകരും നൂറ്റി അറുപത് വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലായി ഇന്നത്തെ പ്രധാന കെട്ടിടം അതായത് എ ബ്ലോക്ക് നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് ഓലമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയോടുകൂടി താൽക്കാലിക ഷെഡുകളായിരുന്നു ആദ്യകാല ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വൈക്കം താലൂക്കിലെ മാനേജ് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊതോറ ഭാഗത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനോട് അനുബന്ധ പ്രദേശത്തിലൂടെയെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആശയവുമായി അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന വൈക്കത്തുകാരൻ പി എസ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാട് എന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന കൊണ്ടാണ് ഉള്ളലയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തലയാളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വളരെയേറെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസശക്തിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് ആ കോളേജ് ആ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും വൈക്കത്തിൻ്റെ ആകെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികളുടെയും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ അഭ്യസ്തരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ആ കോളേജ് വന്നതിന് ശേഷം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർ നാടിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്യുന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒറ്റ കാരണം പല തന്നെയാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ആ സ്ഥാപനത്തിന് പുതിയ തലമുറ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ആ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഭാഗം തന്നെ അവരിപ്പോൾ പുതിയതായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ആശയം ഒരു വിഷ്വൽ മാഗസിൻ ഇറക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് അതിൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം നൽകുവാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് ആ കോളേജിലെ പഠിച്ച കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് സമർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രചാരവും പ്രചരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ വിദ്യാ കലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോളേജിൽ ആകുന്ന സംഭാവന ഇപ്പോഴാണ് സ്മരിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ചായ്വുള്ള വലിയ സംഘടന
പാൽനുര ചിന്തുന്ന കുഞ്ഞോളങ്ങൾ പുൽകുന്ന തീരവും ഒപ്പം പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയ ശീതള ഛായയും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നവ്യാനുഭൂതി പകരുവാൻ പോരുന്നവയായിരുന്നു പിച്ചവച്ചു തുടങ്ങുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന പിഞ്ചോമനയെ ഇമ പൂട്ടാത്ത മിഴികളോടെ സസൂക്ഷ്മം പരിചരിക്കുന്ന മാതാവിനെപ്പോലെ കർമ്മനിരതരായ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകർ മാനേജ്മെന്റിനോടൊപ്പം എന്തിനും തയ്യാറായി ലഭിച്ചതാണ് ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപോൽബലകമായ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഫിസിക്സ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായതാണ് തോമസ് സാറും ഗോപകുമാർ സാറിൻ്റെയും മറ്റം സാറിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ സബ്ജക്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അധ്യാപകർ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ബഹള ബഹളങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോളേജായിരുന്നു അന്ന് കൊതോര കോളേജ് ഇന്ന് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഡി സി ഞാൻ ഡിപ്ലോമയോ അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയും പോകേണ്ട ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അന്ന് ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആവണം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു കോളേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഞാൻ വന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴുള്ള കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി സി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നത് അന്ന് പി ഡി സിയിലെ കുറച്ച് പയ്യന്മാരുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇതൊരു കോളേജിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമെന്നും കോളേജ് മുതിർന്ന കാ ക്ലാസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവുമെന്നും അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നതൊരു കോളേജായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ രണ്ടാം വയസ്സിൽ മൂന്ന് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുകളും ആരംഭിക്കുവാനുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തല അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയും അതോടെ പ്രീ ഡിഗ്രി തലത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കോളേജായി തീരുകയും ചെയ്തു ഈ ക്യാമ്പസും മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീവ്ര ശ്രമഫലമായി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സുവോളജി ബോട്ടണി എന്നീ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ആദ്യ കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയായി പിന്നീടുള്ള പത്തു വർഷക്കാലം തികച്ചും ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും മികച്ച അധ്യാപന പാഠവും ഒന്നുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മുഖ്യധാര കോളേജുകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ ഈ കോളേജിന് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചാ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വർഷം നീണ്ട പത്തു വർഷക്കാലത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി തല അധ്യായനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പടികൂടി ഉയർന്ന് ആദ്യ ഡിഗ്രി കോഴ്സായി ഫിസിക്സ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളർച്ചാ നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബി എ ഇക്കണോമിക്സും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബി കോമും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബി എസ് സി സുവോളജിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ബി എ പൊളിറ്റിക്സും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയും നിലവിൽ വന്നു അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഡിവിഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ഡിവിഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അവാർഡ് കിട്ടി അത് പുതിയൊരിനം കുരുമുളകിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്ന കുരുമുളകിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ എരിവും ഒരു പ്രത്യേക മണവുമുള്ള ഇനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വേർതിരിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിനാണ് ആ അവാർഡ് യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫൈറ്റോ കെമിസ്റ്റിൽ അതായത് സസ്യരസതന്ത്രത്തിൽ പി എച്ച് ഡിയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലായിര
പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം പിന്നെ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെയുള്ളതിലൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് തരണം ചെയ്യാൻ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതി ആ പ്രത്യേകിച്ച് സാറന്മാരുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഇതുകൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവിടെ കൊതാർ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ സാറായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ഹെഡ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ബേബി സാർ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അന്തരിച്ച ബേബി സാർ പിന്നെ ഗ്രേസി ടീച്ചർ ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്തുലമാണ് വിവര സാങ്കേതിക രംഗത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഒരു വിരൽ സ്പർശം മാത്രയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ജാലകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇവിടെ തുറന്നു കിട്ടുന്നു ഇത് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ കോളേജിന്റെ സാധ്യതകളെ വിപുലപ്പെടുത്തുവാൻ തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണിത് സൂഫെസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ എറണാകുളം തലയോലപ്പറമ്പ് വൈക്കം തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ പലവട്ടം എക്സിബിഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള അക്വേറിയങ്ങളും മോഡലുകളും കൊണ്ട് കോളേജിന്റെ യശസ് ഉയർത്തുന്നതിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിന് ഒന്നാം റാങ്കും അതേ രീതിയിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതേ രീതിയിൽ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ട ഫസിലിറ്റി നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും അതേ രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ഹാച്ചറിക്ക് ഗവൺമെൻറ് പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളേജിലിപ്പം ലൈസൻസ്ഡ് ഹാച്ചറി ഉണ്ട് ഈ ഹാച്ചറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സാധിക്കും ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോളേജിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് വേറെ കേരളത്തിൽ ഒരു കോളേജിലും ഇല്ലാത്ത സൗകര്യമാണ് അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോളേജിന് ചുറ്റും ഉള്ള ജനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഷറി മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതേ രീതിയിൽ കോളേജിന് ചുറ്റും വേമ്പനാട്ട് കായൽ കരിയാറും വിശാലമായിട്ട് ഒഴുകുന്നു ഇത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കാരണം ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയിൽ വളരാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാച്ചറി ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് വെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വേണ്ട മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലെ ഹാച്ചറികളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വിതരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ മൂവാറ്റുപുഴയാറിലും സമീപത്തുള്ള ധാരാളം കുളങ്ങളിൽ ഇത് വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീടുള്ള ഓരോ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അക്വാകൾച്ചറിന് ഈ കോളേജിൽ കൊടുക്കുന്നു അതുകൂടാതെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീതം ഒരു എക്സിബിഷൻ കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിന് 
പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും പോയി പങ്കെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ അക്വാ ഷോയിന് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗണത്തിൽ പ്രൈസ് മേടിക്കേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല അക്വേറിയം അതേ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാള് ഇതിനുള്ള സമ്മാനം അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇതും കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അപൂർവ സംഭവമാണ് കാരണം പല കോളേജുകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജിനെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ആരും ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നില്ല അത് ഈ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പഴയ പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് സഭാവിശ്വാസികൾ ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന ആരാധനാലയം കോളേജിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടവും ക്ലാസ് മുറിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റാഫ് റൂമും പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മുറിയും പള്ളിയുടെ പഴയ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ചിലരുടെ വിശ്രമ മുറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ഇവിടെ ക്ലാസ് നടന്നു വന്നിരുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഗോവണിയും ഇളകയാടുന്ന മച്ചിന്റെ പലകകളും പഴയ കാലത്തെ വിളംബരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പഴയ പള്ളിയുടെ ഒരു ബാക്കി പത്രം എന്ന നിലയിലും കോളേജിന്റെ ശൈശവ തൊട്ടിൽ എന്ന നിലയിലും ഇവിടം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അധികാരികൾ മറന്നുപോയതുപോലുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് പഴയ പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരി ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർത്തും ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തിയും നമ്മളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ പൂർവികരുടെ ആത്മവിദ്യാലയം പലപ്പോഴും മറവിയുടെ മാറാലകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന വേർപാടുകളുടെ ബലിത്തറയായി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഇവിടം തന്നെയാണ് ക്യാമ്പസ് പ്രണയങ്ങളുടെയും ശവപ്പറമ്പ് പുതിയ സെമിത്തേരി പണിതപ്പോൾ ഇതും മറവിയുടെ വിശാലതയിലേക്ക് മാഞ്ഞുപോവുകയാണ് പിരിയേണ്ട കൈവഴികൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നിതി സ്നേഹതീരത്തിൽ ഒരു വേളവിടവാക്ക് ചൊല്ലി നാമകലുമ്പോൾ വിരഹാർദ്രയായിവൾ നോക്കി നിൽക്കും വിരഹാർദ്രയായിവൾ ക്കും കെ എസ് എഫ് സുഗമ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി പണം ആവശ്യത്തിന് പിൻവലിക്കുവാനും നിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം പലിശ അഞ്ചര ശതമാനം എസ് ബി അക്കൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുവാനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുവാനും ഏറ്റവും അടുത്ത കെ എസ് എഫ് ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഈ രണ്ട് മഴവെള്ള സംഭരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയും മറ്റൊന്ന് കോളേജിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതുമാണ് ചില ഋതുക്കളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം മാത്രമേ ഇവിടെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരം വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനാണ് ഈ മഴവെള്ള സംഭരണി സ്ഥാപിച്ചത് 
കോളേജിന്റെ വായനശാല കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ശാഖകളിലുമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വിശാല ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് മലയാള സാഹിത്യ പഠനം ഈ കോളേജിൽ ഒരു ഐച്ഛിക വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ ആ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നഷ്ടം ചിലപ്പോഴെല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യ വാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ കോളേജ് മാഗസിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കി ഇതിന്റെ പൂർണമായ ചുമതല സ്റ്റാഫ് എഡിറ്ററായിരുന്ന പ്രൊഫസർ പള്ളിപ്പുറം മുരളീസാറിനായിരുന്നു നിനവ് എഴുത്താണി സാഗ്ര ജ്യോതി ചിമിഴ് വർണ്ണം തുടങ്ങിയ മാഗസിനുകൾ വളരെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു കോളേജ് മാഗസിൻ കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഓരോ അസോസിയേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കയ്യെടുത്ത് മാഗസിനുകൾ പുറത്തിറക്കുവാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നിത്യഹരിതം എന്ന പേരിൽ വീഡിയോ മാഗസിൻ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മാഗസിൻ രംഗത്ത് ഒരു പടി മുന്നേ കടന്നു ഈ കോളേജിലെ ആദ്യകാലത്തെ മാഗസിൻ അതിന്റെ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാസികയുടെ ഒരു രൂപരേഖ അതിനിലൂടെ വരികയും പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് എഡിറ്റേഴ്സിനും സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റേഴ്സിനും മാസികയുടെ ഒരു ലേ ഔട്ട് അവിടെ സംവിധാനം ചെയ്യും ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല തന്നെയല്ല കുട്ടികളുടെ മാസികകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കയ്യെഴുത്ത് മാസികയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി തന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു സാംസ്കാരികമായ ഒരു ഉത്തേജനം നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു വിനോക്ക പ്രദേശമാണ് ആ സ്ഥലം ആ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ ആ പിന്നാക്ക പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാംസ്കാരിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇനി ഏറെ ഏറെ കടമ്പകൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് കണ്ടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയായി ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നടത്തണമെന്നുള്ള താല്പര്യം കോളേജുകൾക്കുണ്ടായ കോളേജിനുണ്ടായപ്പോഴും അധ്യാപകർ അനധ്യാപകർ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ദീർഘമായ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നെ അതിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാവുകയും സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ കൺവീനേഴ്സായിട്ട് കുറച്ച് അധ്യാപകർ വരികയും ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും കൂടി ശ്രമഫലമായിട്ട് വളരെ വൻപിച്ച ഒരു വിജയമായിരുന്നു അതിന് കിട്ടിയത് ബോർഡുകൾ ബാനറുകൾ പോസ്റ്ററുകൾ ആർച്ചുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി പരസ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഗംഭീരമായ രൂപത്തിൽ താലൂക്കും ജില്ലയും മൊത്തം അറിയത്തക്ക രൂപത്തിലാണ് പരിപാടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിക്ക് ചാനലുകാരെല്ലാവരും തന്നെ സഹകരിച്ചു പത്രക്കാർ തന്നെ സഹകരിച്ചു അവരെല്ലാം പിന്നെ അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൻപിച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കമാണ് അവിടെ പഠനതലത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നതുപോലെ കായിക രംഗത്തും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻപന്തിയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തല മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടുവാൻ ഇവിടുത്തെ കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയദൂരം കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ച വിഷ്ണു ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ വരുംകാല പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമുള്ള കോളേജാണ് നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കോളേജിനടുത്തോളം നീന്തലിന് പറ്റിയൊരു കോളേജ് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നീന്താൻ നീന്തൽക്കാരുള്ള നീന്താൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമുള്ള കോളേജാണ് നമ്മുടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും അല്ലെങ്കിൽ നീന്തലിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പരിശീലനം കിട്ടിയ കുട്ടികൾ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉയർന്നു വരാത്തത് പാട്ടപ്പോളയ്ക്ക് പല വർഷവും ഒരു എട്ട് വർഷത്തിൽ കൂ കുറയാതെ നമ്മൾ തേടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട പല വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിങ് പൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു കുട്ടിക്ക് ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവേഴ്സിറ്റിയിൽ നെയ്വേലി പോയി പങ്കെടുക്കാനും പറ്റി അതുപോലെ അത് കഴ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷങ്ങളും തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾ റിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം റിലേ ടീം സെക്കൻഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെസ്ലിങ്ങിന് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി പെൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ ടീം പെൺകുട്ടികളുടെ ടീമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വന്നു അവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നു ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡ് വന്നു ഈ തഴ ചെത്തിയ മുള്ളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നാ കൊയർമാറ്റ് എന്ത് ഈ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മാറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അത്ലറ്റിക്സിൽ വോളിബോളിൽ നമ്മൾ നല്ല നേട്ടം നേരത്തെ ഒരു നയൻറ്റി സെവനിന് മുമ്പൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിൽ വൈക്കം സബ് ഡിസ് വൈക്കം ഏരിയയുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ആട്ടം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കർമ്മനിരതമായ ഒരു യൂണിറ്റാണ് എൻ എസ് എസ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചും കുഴികൾ നികത്തിയും ശുചീകരിച്ചും ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇവർ ഇടം പിടിച്ചു സാധുക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ സഹായവും കുട്ടികൾക്ക് പഠന സാമഗ്രികൾ നൽകിയും നിസ്തുല സേവനം നടത്തുന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മറക്കാവുന്നതല്ല ഈ രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറികൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടും മറ്റ് പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ ശുചീകരിക്കാനായിട്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇവയൊക്കെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും ആറിലും ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ നാഷണൽ വള്ളംകളി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും പല കേരളത്തിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ടീമുകളെ തോൽപ്പിച്ച് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് നമ്മുടെ കോളേജാണ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ഓരോ വീട് പണിത് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പാർഷ്യാലിറ്റി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് ഇരിക്കുന്ന വാർഡിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ഒരാളെ ആവശ്യപ്പെടുകയും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ബോധ്യമായതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ വന്നെത്താനായിട്ട് മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ തലച്ചുമടായിട്ടും ചാക്കിൽ കെട്ടി കരി കരിങ്കലിലൊക്കെ ചാക്കിലും ഒക്കെ തൂക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് മുഴുവനും വേറെ ശനിയാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വീട് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെയും ശക്തമായ അടിത്തറകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോളേജിന് ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഈ മൂശയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഐ പി എസ് തസ്തിക വരെ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി ഈ കോളേജിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ അവർ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്
ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനായി ഓരോ ക്ലാസും മത്സരിക്കുന്ന പതിവിന് ഇന്നുവരെ മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ കലാഭിരുചിയുടെ സാക്ഷിപത്രങ്ങളാണിവ പൂക്കളും ധാന്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പൂക്കളങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ശ്രമം ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങി മഹാബലിയും നിലവിളക്കും കേരവൃക്ഷവുമെല്ലാം ഈ കളത്തിൽ വിരിയുന്നു പൂക്കളത്തോടൊപ്പം ഓണസദ്യയും വിവിധ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളും നടത്തി വരുന്നു അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും അടക്കം മുഴുവൻ ആളുകളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു കൗമാര പ്രതിഭകളുടെ കലാമാമാകത്തെ ഈ ക്യാമ്പസ് ആഘോഷത്തിന്റെ ദിനങ്ങളായാണ് നെഞ്ചേറ്റുന്നത് യുവത്വത്തിന്റെ നിറങ്ങളാൽ കലാലയത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ചിത്രം എഴുതുമ്പോൾ വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങളും സൗഹൃദത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മകളും ഉത്സവത്തുടിപ്പുകളായി മാറുന്നു ഈ ഉത്സവത്തുടിപ്പുകളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കലാപ്രേമികളാൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സുകൾ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ മിസ്റ്റർ കോട്ടയമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജേഷും മാർഷൽ ആർട്സ് രംഗത്ത് അഖിലേന്ത്യതല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഗാംഗുലിയും കഥകളി അരങ്ങത്തെ അനുരാജും ഈ കോളേജിന്റെ വർത്തമാനകാല നേട്ടങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ ഗന്ധർവ സംഗീതത്തിലെ ഫൈനലിസ്റ്റ് ഉദയകുമാറും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ കലാതിലകം നിഷാജി നായരും ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ സംഭാവനകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പായിട്ട് ജയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പിറ്റേ വർഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷം കൗൺസിലറായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് കൗൺസിലറായിട്ട് മത്സരിച്ചത് അത് വളരെ വെളിയിൽ നിന്ന് പോലും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സഹായങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൗസ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു ആ കൊതവറ മാടപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചീവൂരം മൂത്തെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ പോവുകയും അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ച് വോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വളരെ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാർ നമ്മുടെ സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷമായിരുന്നു വൈക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല യുവജനോത്സവം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് സ്കിറ്റ് മൈമ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് അങ്ങനെ കുറേ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുകയും വളരെ ഒരു വാശിയോടുകൂടി വൈക്കത്ത് വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല യുവജനോത്സവം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വാശിയോടുകൂടി എല്ലാവരും ആ ഒരു അതൊരു ഉത്സവമായി കണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ആ വർഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ലളിത സംഗീതത്തിനും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിനും കവിതാപാരായണത്തിനും പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് കലാപ്രതിഭപ്പെട്ടം എനിക്ക് നഷ്ടമാണ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ഒരു സങ്കടം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ അധ്യാപകരും എനിക്ക് കലാപ്രതിഭാപ്പെട്ടം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു വലിയ തീരാ നഷ്ടമായിട്ടിങ്ങനെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണത്തോടെ രൂപീകരിച്ച സംസ്കാര ക്ലബിലൂടെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്നവരും പിരിഞ്ഞുപോയവരുമായ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രണയം എനിക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കണം എന്നീ രണ്ട് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഈ ക്ലബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാലമനസ്സുകളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ലഹരിയോടുള്ള ആസക്തി ഒടുവിലെത്തിച്ചേരുന്നത് ആത്മഹത്യാ മുനമ്പുകളിലാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തെയും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകളെയും കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയങ്ങളുടെ ഉയരും ആവേശവും എന്നും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി തലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു Let's do it. 
രാഷ്ട്രീയ അമിതാസക്തി കൊണ്ട് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്ന ഒരുപാട് കോളേജുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുവാൻ ഈ ക്യാമ്പസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വർഗഭേദങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റി ഇവിടെ ആൺ പെൺ എന്ന വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കുന്നു കളി പറയാനും പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും എല്ലാമെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് തിരിച്ചറിവിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്നും തീണ്ട പലകകൾ കണ്ട് ഭയന്നു നിന്ന ഇവർ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പാധേയങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു ഇത്തരമൊരു വളർച്ച തിരിച്ചറിവുകളിലെ നന്മകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നവയാണ് നീളൻ തൂണുകളുടെ നിഴൽപ്പാടുകൾ വീണ ഇടനാഴികളിൽ കൈകൾ കോർത്തു വാഗമരച്ചുവട്ടിലെ ശീതളച്ചായയിൽ കളികൾ പറഞ്ഞു ഇളം തെന്നലേറ്റ് അളകങ്ങൾ മാടിയൊതുക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മിടിയിണകളിലെ പ്രണയത്തിന്റെ കവിതകൾ വായിക്കുന്ന പ്രണയ ജോഡികൾ ക്യാമ്പസിന്റെ ആത്മാക്കളായി മാറാറുണ്ട് ഇത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ പ്രത്യാശയുടെ ചുവർക്കുറിപ്പുകൾ സംഘാടകത്വത്തിന്റെ കരിമഷിപ്പാടും ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്തു പതിച്ച പ്രണയക്കുറിപ്പുകളും എല്ലാം തന്നെ പോയിപ്പോയ സൗഹൃദങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും ചുവരെടുത്തുകളായി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോഴേക്കും വേർപാടുകളുടെ നൊമ്പരം വേനൽ ചൂടിനൊപ്പം കടന്നു വരുന്നു പല വഴിയായെത്തിയവർ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് കളി പറഞ്ഞ ക്യാമ്പസിൽ നഷ്ടബോധത്തിന്റെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകളുമായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് പ്രത്യാശപ്പെടുമ്പോഴും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കൈവഴികളിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുകയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉള്ളിലൊതുക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും പോയ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ഉന്നമനത്തിന് നെടുനായകത്വം വഹിച്ച ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ഇനിയും ഇനിയും ഒട്ടനവധി ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ തീർത്ത് ഈ ദേശത്തിന്റെ കെടാവിളക്കായി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ിൽ നിന്നുയർപ്പെട്ടു വരുമൊരായിരം നവ്യസൂനങ്ങൾ പോയ കാലത്തിൻ ബലിത്തറപ്പാടിൽ നിന്നുയർപ്പെട്ടു വരുമൊരായിരം നവ്യസൂനങ്ങൾ ഇനിയുമേ അക്ഷരതീരത്തിലെത്രയോ വിജയഗീതങ്ങൾ കുറിക്കേണ്ടതുണ്ടു നാം ഇനിയുമേ അക്ഷരതീരത്തിലെത്രയോ വിജയഗീതങ്ങൾ കുറിക്കേണ്ടതുണ്ടു നാം അറിവിന്നനന്ദ വിഹായസിൽ ചിറകടിച്ചൊരുമിച്ചുയർന്നിടാ അറിവിന്നനന്ദ വിഹായസിൽ ചിറകടിച്ചൊരുമിച്ചുയർന്നിടാ അറിവിന്നനന്ദ വിഹായസിൽ ചിറകടിച്ചൊരുമിച്ചുയർന്നിടാ വരിക സഹജരെ ഒരുമിച്ചുയർന്നിടാ വരിക സഹജരെ ഒരുമിച്ചുയർന്നിടാ
ക്യാമ്പസ് ജീവിതത്തിന്റെ അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഉല്ലല സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം തിങ്കളാഴ്ച കോളേജിന് സമർപ്പിക്കും വൈക്കം ഉല്ലല കൊതവറ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് കലാലയ ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെ ധന്യമാക്കുന്നത് കൊതവറ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിന്റെ ചരിത്രവും കാമ്പസിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി മാറിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാലയ അനുഭവങ്ങളും കടന്നുവന്ന വഴിത്താരകളും ഇടനാഴികളും സുഹൃത് ബന്ധത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളുമെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പേരിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ക്രിസ്വ ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാർത്ഥകമായ കലാലയ ജീവിതം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് അയവിറക്കാനുള്ള ഓർമ്മച്ചപ്പായി സൂക്ഷിക്കാൻ സംഘാടകർ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പഠനവും സമരവും പ്രണയവും തീപാറുന്ന ചിന്തകളുമെല്ലാം ഹൃസ്വ ചിത്രത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാര സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലബ്ബാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഘാടകർ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ ജോസ് പി ജോസഫും അനിൽ വെച്ചൂരും വിബിനും ലിജോയും സംസ്കാര ഭാരവാഹികളായ ജിതിൻ ബാബു ടി സി അഖിൽ എന്നിവരും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനവും രചനയും തിരക്കഥയും ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടര വർഷത്തിലധികം സമയമെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ഹൃസ്വ ചിത്രത്തിന് അരലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ചെലവായതായും സംസ്കാര ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കൊതവറ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പേരിലുള്ള ഹൃസ്വ ചിത്രം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ കെ അജിത് എം എൽ എ ഇൻകം ടാക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് ജോസഫ് കെ ബി രതീഷ് കുമാർ ഗായകൻ ഉദയകുമാർ എന്നിവരും കലാലയ ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ സി ഡി കവറിന്റെ പ്രകാശനം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയാണ് നിർവഹിച്ചത് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പളും അധ്യാപകരുമെല്ലാം ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഹൃസ്വ ചിത്രം തിങ്കളാഴ്ച പ്രിൻസിപ്പളിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സംസ്കാര ക്ലബ